，五儿，转心安。如果你读到这封信，说明我已经不在了。如果你不能成为一个优秀的画家，请你成为一个出色的商人，帮爸爸守住运吧。当然，这个要求对你很不公平。就算你不答应，爸爸也尊重你的选择。如果你肯答应，那就请你替我好好照顾你妈妈和云妈。爸爸在这儿，谢谢你了。最后，不要为我伤心，爱你，却不知道如何开口的父亲。我现在已经在去机场的路上了，美国那边我已经联系好了，放心吧。嗯，你在国外要注意身体，照顾好自己。在这边什么事都有人帮你打理，去了那边就去那靠你自己了。放心吧，你就别担心我了。你才是呢，一定要照顾好自己。放心啦，这儿菲菲姐和学生姐呢，过得肯定比你滋润。哎，我这次可要跟你下个最后通牒了，等我从美国回来。无论如何也要给我一个答案。好，知道了，那不跟你说了，注意身体，拜拜就是，你来了。宁飞，伤好了吗？好多了，过两天就可以出院了。其实那天，过去的事就让他过去吧。小飞说你也道过歉了，这件事就不要再提了。好，不过还有一件事我要向你道歉。什么事儿？这是什么呀？这段时间我一直在申请美国的学校，我寄作品的时候没有经过你的同意，就把你的话一起寄过去了。他们很感兴趣，只要你通过语言考试，他们就会给你 offer。留学？我还没有想过。学费的事你不用担心，他们愿意提供全额奖学金，而且到了那边可以打工，生活不是问题。他们真的愿意免费提供奖学金？当然。他们对你的话很感兴趣，周氏。我真的觉得这是一次很好的机会，你应该好好考虑一下。嗯，我一定会好好考虑的，谢谢。嗯，来，两位稍微靠近一点，靠近一点嘛，近一点，反光板稍微靠前。好，很好，保持这个状态。好。看镜头，三、二、一，笑。好。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。
秋敬礼名诚，结婚审查符合中华人民共和国婚姻法规定，予以登记，发给此证。嘿，毕秋敬礼名诚，结婚审查符合中华。还给我。一晚上你都念了十几遍了，这么喜欢，你和小飞也去领一个呀。谁说我要跟他结婚了？我不过跟着他随便玩玩，等会儿就把他踹了。啊，我开玩笑，你不要生气了哦。哎呀，人家小飞还是个孩子呢，你这个老阿姨就不要总是吓唬别人了嘛。对了，我留学回来之后，小飞应该就到了结婚的年龄了吧？你真的要去留学呀、啊？当然啊，机会难得，而且又可以领奖学金，不去白不去。真的舍得抛弃我们就走了，我又不是不回来了。再说了，我去了美国，还可以给你代购呀。现在就走，马上走。我觉得我们的玻璃花姐妹情已经到了崩碎的边缘。哎呀，你知道我开玩笑的，你也知道大家一定都舍不得你。那卫青呢？他舍得放你走吗？我没告诉他，他现在有更重要的事情要忙。不想打扰他，总觉得你和这个卫青之间呢，是又熟悉又陌生。我对他有点好感，但也不知道是不是喜欢。我可不想再闹一个乌龙。来来来来来，让菲菲老师告诉你们什么才叫喜欢。喜欢一个人呢，就是好像心里有一块棉花糖，只要一想到他，整个人就会陷进去。然后从心里一直甜到嘴角，然后整个人都会笑起来。来，你试试。怎么试呀？想他呀，看看心里软不软。我做不来，那明成哥呢？嗯，喜欢一个人呢，看他的每一条状态，都像在看阅读理解；回复他的每一条信息，都像做了一首古诗。什么意思啊？就是每一个字都推敲了无数遍。您这玩的也太高级了吧？不能碰点通俗的。你要是有尾巴，会摇起来的嘞。说出声了。原来你是这么想的呀？那你摇个尾巴给我们看呀？我随便说说的。我不管，我现在就要看摇尾巴，摇尾巴，摇尾巴。快点，快点，快点！哎呀，你怎么那么可爱啊？我我一直以为小飞是猫系的，没想到。竟然是犬系的，不，它就是猫系的，因为只有猫才虐狗。喵！你们极品虐狗是不是？嗯，真够可以的。这个，以现在锅里的温度，十五秒，绝对是它的最佳时间。不，你忽略了毛肚在空气中的氧化时间。我觉得最佳的时间是十秒。十五秒。十秒，绝对是十五秒。十秒，十五秒，十秒，十五秒。时间到。十秒。十五秒。又十秒。都来试试，这个。这就是当年的卷宗，案发是在凌晨三点钟。
放下，拿过来，把东西放下。你们干嘛？你们。是我的生日，所以我才跟朋友一起出去喝酒了。爸，对不起，对不起。我准备在美国住一段时间，公司的事情就先交给你打理吧。好的，周小姐这两天有问过你，我该怎么回答她？你就说我这两天有事情。那你的联系方式呢？先不告诉她了，就说我这两天很忙，不方便联系。好的。他在美国要待一段时间，去多久？这个暂时还不知道。那他爸爸的事儿都查清楚了吗？基本上和你们想的一样。那就好，那就好。他在那边都安顿好了吗
有联系方式了吗？这个暂时还没有，如果有的话，我会第一时间告诉你的。我又随便问问了。嗯。哦，对了，董事长还让我转告你，他在那边一切安好，让你不用担心。嗯，你也替我转告他，我也一切安好，让他不要担心。一定。帅，动词后缀，表示使什么话，使什么。同学们，有什么互动的可以问停止答题，等候出卷。安助理，你怎么来了？董事长给你的。这是什么？一张去美国的机票。找卫青那个混蛋，找卫青啊！我要他好好解释解释，为什么半年都不回我信息？那你一定要帮我好好教训一下他。李明三，加油，加油，加油，加油！吃饭去，吃饭，快去。嗯，让人小心啊！拜拜，我等你回来。
儿住哪儿呀、啊？魏青家附近的旅店呀、啊。你跟着他，他没发现你吗？那当然，我的跟踪技术那可是相当的好。我一出门就看到他鬼鬼祟祟的跟在我后面，我掐了半天才没笑出来。好不容易去趟美国，就准备这么一直跟他不见面？不见，除非他主动联系我。哎，先不着急，他想陪我玩捉迷藏，我就陪他玩一会儿，看谁先忍住。据悉，孙洛琴团今日于宁海正式订购云马艺术。孙洛集团经纪人薛姿及云马艺术负责人何卫出席签约仪式。是我的兄弟。没想到何卫竟然把所有的股份都转给了薛子。马上给我订机票，我明天就回去。好的。周氏啊，周氏，你来美国不就是为了见他吗？玩什么捉迷藏啊？真是死要面子活受罪。算了，明天还是去见他吧。又输给他了。董事长明天回国，已经给你订了同班机票，请尽快收拾行李吧。啊！明天就回国。你先走。我好想你，我也想你。你要是想我的话，你干嘛一直都不联系我？我，我不是想多给你点时间，让你考虑吗？再说了，我不是给你订了去美国的机票了吗？那我去了美国，你也没联系我呀。你一直跟着我，不跟我讲话，我以为你不想跟我说话呢。谁不想跟？你怎么知道我跟着你？你去的第一天我就发现你了，你以为自己的跟踪技术很好啊？你那刚刚在航班上，你是不是也看到我了？嗯。嗯你好。你真可爱。我好了。我好了。又怎么了？你明明知道我想你，你为什么一直不联系我？明明知道我想你，干嘛不见我？我从我认识你到现在，你一直在扮演一个掌控者的角色，我的一举一动都在你的掌控之中。现在在我们的感情里。你也依然如此。如果你想好好跟我在一块儿，我希望我们之间是平等的，至少我能感觉到你是在乎我的。我当然在乎你啊，可是我没有感受到。他怎么了？可能是我做的太过分了吧。那你去追他呀。他现在正在气头上，之后再说吧。魏总不是在美国吗？怎么突然回来了？薛小姐收购云马艺术这么大的喜事
，我当然要回来捧场了。现在已经叫斯诺艺术了。薛小姐，我们明人不说暗话，我这次回来，就是为了收回云马艺术。当初你把股份转给何卫的时候，就应该想到会有这么一天。你现在才来跟我讲这个，不觉得太晚了吗？你收购股份花了多少钱，我全部都可以给你双倍的价钱。而且我向你承诺，以后云马珠宝跟斯诺的合作，全部都会给你更高的回报率。魏总，你是离开了太久，连怎么做生意都忘了吗？事到如今，我对云马艺术的部署不是你一两句话就可以改变的。除了寻画廊以外，其余的画廊全部会拆掉，开发奢侈品店。而关于这几家店的地产价值。就不止双倍并购金的价格，那就请薛小姐你开价，魏某奉陪到底。云马艺术的事已经不是光靠钱就可以解决的了，与其在这方面浪费口舌，倒不如好好规划一下下一步的合作。斯诺还是很有诚意和云马珠宝合作的，到时候我们联合开发的珠宝，就可以直接在斯诺的新奢侈品店里销售。看来薛小姐，你是铁了心了，不会归还云马艺术了。那我们也没什么好聊的了。不过薛小姐，你先别高兴的太早，我绝对不会放弃的。再见。游学，嗯，他们收到了很多学校的 offer， 但是没决定去哪一所，最后决定把每个学校都走一遍，顺便当蜜月旅行了。哎，他们两个简直就是 bug， 凭什么我辛辛苦苦才拿到一个 offer， 他们轻轻松松就可以拿到好几个？这可能就是传说中的知识改变命运吧。哎呀，别说他们了，说说你，你这次去美国和魏晶确立关系了吗？嗯。还行吧，什么叫还行啊？你别跟我说你去了那么多天，只是跟踪别人，连人都没见着。见是见着了，但是师兄现在应该还在忙云马艺术的事儿吧？估计没时间见周世杰。云马艺术怎么了？何谓，把股份全部卖给了薛姿。啊，难怪他说要去见薛姿。你怎么知道这个事儿？薛姿给我打电话，告诉我画廊被收购了。现在我由他们负责，希望我给斯诺珠宝做设计。你应该拒绝了吧？当然，画廊是安口的毕生心血，我怎么可能让他毁掉？可是你跟他们画廊签的有合同，你不履行，他们告你怎么办？合同过期了。什么？合同过期一个多月了，他们忙着并购，也没时间找我续约，反正我也不会签。不行，你要续约。可画廊？因为只有你续约了。才有可能保住画廊。啊，薛子水别墅也太豪华了吧！看起来比卫青的还要豪华。小飞，这不是你小时候的照片吗？哥，他怎么会有照片？不好意思，让你们久等了。你怎么会有照片？这个人呢？现在在哪？臭小子，以后你就跟着我，谁欺负你，我是你哥。哥。奇怪的名字，臭小子，以后他们要是再欺负你，你就说我是你哥。从今天起，我就叫宁然。原来，你不是真的姓宁。我还在襁褓里就被送到了孤儿院，只在我的衣服上留下了一个“然”字
，我就叫了然。长到八岁，一直都是有名无姓，直到遇到了他。我一直在找你，可是我怎么也没想到，没想到我是女的，还是斯诺集团的继承人。我也没想到，没想到我的弟弟，那个小爱哭鬼竟然是天才画家。既然你早就知道我。你为什么不来找我？还有之前你见到我的时候，为什么不告诉我？既然你知道了我们的关系，那就更好办了。我会跟你再签一份合同，给你设置一个专业的团队。以后你就留在我身边吧，我会让你的才能发挥到最大。不，我这次来是想让你把云马艺术还回去。是魏青让你来的吧？我能有今天，全靠 uncle 的栽培。我想把他的毕生心血给留下，希望你看在我是你弟弟的份上。没错，你是我弟弟，我费尽心机想要得到云马艺术，都是为了你。可感情是感情，生意是生意，我不可能因为你是我的弟弟，就把我的生意拱手让人。好，那我们就来谈谈生意。如果你不肯归还云马艺术，我们是不会让寻然给斯诺做任何商业设计的。这恐怕不是由你们说了算。我有他和寻画廊的合同，合同已经到期了。不信你可以问问。什么意思、啊？我想你收购云马艺术，应该不仅仅是因为那几块画廊的地产吧，而是因为寻然这块金字招牌。以及它背后巨大的商业价值，只要通过艺术和市场这两个环节，那么宁飞将会是一个巨大的宝藏，其价值也会远远超过那几块画廊的地产。所以你从一开始看中的便不是云马艺术，而是签给云马艺术的寻然，也不仅仅因为他是你弟弟。我现在的身份是寻人作品唯一的合法持有者。只要是他的作品，如何使用都要经过我的同意，这是经过公正、具有法律效益的。你不愿意和小飞相认，应该也是怕暴露身份。如果大家知道你是被领养的，那你的继承人身份也会受到影响吧。好了，现在我们就来谈谈生意吧。董事长，徐月姿想要见你。薛姿小姐，这是狮子大开口啊！魏总自己说的，只要归还云马艺术，条件随便我开。我能问一句，薛姿小姐为什么突然改变主意了吗？交我你的女朋友啊！周氏，谁啊？周氏。周氏呢？不在家，他去哪儿了？
。你干嘛不告诉我？我为什么要告诉你？这是我自己的事情。怎么就是你自己的事情了？是我们两个人的事情。什么我们两个人的事情？我又不是你女朋友。你怎么就不是我的女朋友了？你是我女朋友。怎么可能？你又不喜欢我。我喜欢你。我才不信！大家都见证，我，卫青，喜欢周氏，从今天开始，周氏就是我的女朋友了。怎么样？现在信了吧？我信，我信，我信。那你愿意等我吗？等，不管多久。我都疼。那天午后的那丝溺水，注定了我的爱情之路一直浮浮沉沉。我却忘了，那个午后，也是我第一次学会游泳。那些经历过的喜、怒、哀、乐，不过是缘分给我的考验。幸运的是，那个命中注定的守护者一直在我身边。哪怕我暂时迷失了方向，蓦然回首，他从未离开。有人说，世间所有的相遇，都是久别重逢。如果说冥冥中有什么为我们的重逢做指引的话，我想，大约，是爱。心。